。你们看这个爆浆的巧克力，怎么办？我觉得很像狗饲料。拒绝料理，引进 seven 啦。我今天超兴奋的，因为今天是久违的 Seven 开箱。上一次开箱好像是八月的事情了，超久。因为前阵子啊，九月、十月的时候刚好遇到泰国斋节，他们就只是把旧品换成是素食的，没有这么多的新品。现在终于新品又开始慢慢上架啦！第一个我要看的是甜蛋丝奶油卡士达卷，价格是二十二泰铢。甜蛋丝啊，是泰国传统甜点。它除了泰式的蛋糕会铺满全部都是蛋丝以外，那另外一个他们会出现在街边小吃，叫做泰式脆饼。看那种上面，他们那个饼皮上面会抹上一层奶霜，再撒一点蛋丝，很好吃。泰国街边小吃啊，也有在卖这种卷类的东西，他们叫做东京卷，但我一直都没有尝试过。看起来很好吃哎，软软的，里面满满卡士达。跟蛋丝，哇，好赞的感觉！我爱，它吃起来很像红豆饼奶油口味变成卷类，它的蛋丝味道没有这么的明显，但是你又可以吃到那种蛋丝一丝一丝，很像面条的口感，我意外还蛮喜欢的。它的外包装看起来就是甜的要死，感觉就是没有什么吸引力。但它吃起来就这还不错，这个卷呢十分，我会给它八分。如果你是有在爱卡士达的人的话，我觉得可以试试看，真的还蛮好吃的，而且不会很甜。第二个是热压吐司，但这个口味其实不是新品啦，是我想要推荐给你们的。我今天一直在找他们的新口味奶油玉米，结果没有看到，所以没办法开箱给你们看。如果有在泰国的人可以去买买看，他那个奶油玉米我之前已经吃过一次了，我觉得很好吃，有点像那个麦当劳的奶油玉米派。那我今天买的这个热压吐司啊，它不算是热压，因为它外皮有点像鸡蛋糕的感觉。爆浆巧克力，它的上面是巧克力面包，下层是原味的，价格是二十九泰铢。你们看这个爆浆的巧克力。Oh my god! Nice. 它外层的这个吐司啊，偏蛋糕的口感，然后里面的巧克力是大人口味的巧克力，就是苦甜苦甜的，很好吃。它做的很好，是它不是两面都是巧克力的，会过于太甜。它底下是原味的，就可以综合掉它那个甜味。这个热压吐司，身为甜点控的我会给它九分。等到你们可以来到泰国，可以吃吃看这一款，它是长期的商品。接下来是洋芋片，乐事出的牛排口味，价格是二十泰铢。我发现这一个月泰国的乐事出新口味出得很勤。我出了这个口味以外，等一下接下来还有另外两包也是新口味。怎么办？我觉得很像狗饲料，或者是猫罐头。但马瑞跟我说，网络上有人说好吃啊，推荐。有一个很日式牛肉的味道，但我自己个人是没有在迷什么牛排西餐的东西，我没有那么爱吃西餐。但它就是有一个很浓厚的牛排味，不是 BBQ 那种，它就是牛排味。这包值得推荐购买的分数，我觉得大概七分吧，因为我自己个人没有那么喜欢牛排。但如果你是喜欢吃牛排的人，你应该会觉得还不错。接着两包新口味的乐事是日式的口味，价格都是二十泰铢。这个是炭烤鸡肉。另外一个是鱼软寿司美奶滋，先来开炭烤鸡肉 b a r b e 的味道，颜色比较深一点，好咸，但我觉得它还蛮还原的，它有一点像我们去居酒屋会吃的那个鸡肉烤串的味道，只是做成饼干，我自己觉得没有这么的好吃。那这个口味我给一个。六分好，就是一个可买可不买的东西，但就偏咸。开下一包鱼软美奶汁，是鱼软美奶汁的味道，好酷哦！他们怎么那么会还原呐、啊？我觉得做成饼干有点恶心，它有一个。很像海鲜超车超车的味道，我觉得四分吧。
，他如果是真的，我会吃。只是他变洋芋片，我真的立马对他的那个兴趣消减超多。三款乐事试吃完毕，我真的不得不赞叹他们的乐事真的很会做，还原度真的是百分之一百。接下来是今天的重头戏。米其林一星的街边小吃，上过 Netflix 的美食，拒绝料理引进 Seven 啦！我真的是超级兴奋的。我昨天看到 Seven 的 IG 跟脸书都有预告说跟志杰有合作，我今天马上去找就找到了。志杰料理啊，我一直都很想要试试看，但一直都没有去。等到我有去再跟你们分享。那他们合作的料理啊，是他第二有名的招牌菜醉鬼炒河粉，不过他把河粉改成了意大利螺旋面。超香，很重的那个打泡叶的味道。我说一下为什么它叫做醉鬼河粉好了，因为它就是非常的辣，然后很醒酒。一入口是很重的打泡味，我觉得算好吃，但不到惊艳。它搭配这个螺旋面，我觉得还蛮好的，不会显得特别突兀，反而可以增加它的口感，就是更 Q 弹一点。辣度的话，我觉得一入口不会感受到它的辣度，但是你食物吃进去，划过你喉咙之后，它那个辣度才会慢慢的冲上来。但我自己觉得没有很辣、啊，不过我现在就是跟你们说没有很辣，我会有点心虚，因为我现在吃的真的蛮辣的。自从上一次我寄给我朋友东西之后，他们都说我给他们的东西都是辣到爆，我就变得有点不知道该怎么跟你们讲说那个辣度到底是怎么样。对我来说，它算是中辣，没有到大辣。志姐这个料理啊，我觉得它值得购买的程度，十分的话大概八分吧。我可能对它希望更高一点，以为它会更特别一点，可能酱料啊什么的，但就是一般的 sauce。不过我还蛮喜欢它把那个面改成螺旋面的，就可以增加它那个 Q 弹度，还不错。我们终于吃完咸的，接下来换我最爱的甜点，这个是蝶豆花椰奶冻，价格是二十泰铢。嗯，它好像也不是新品，是长期的商品。看起来好像优格哦，好浓哦，里面有那个紫紫的，就是蝶豆花冻，然后还有一些椰肉。我想要先吃蝶豆花，好椰，有咸咸甜甜的味道，吃起来软软硬硬的，就是介于硬跟软之间，好像没有煮熟的汤圆吗？它这是不是要微波啊？我觉得它那个洞中间硬硬的，很像结块，然后没有煮熟的东西。那这个的话，我给它四分好了。我实在不懂为什么它这个要做的硬硬的又软软的，它就是想要表达什么？介于那个之间，口感超奇怪的。再来是我最爱的咸蛋黄，它这个是咸蛋黄的软面包，价格是三十五泰铢。然后它是 Seven 跟一间叫做 a p r o s Bakery 合作的甜点，很咸蛋黄，它整个外观是橘黄色的。然后面包上面铺上了一层酱，好罪恶哦！看起来热量也太高了吧？它面包上面淋上了一层酱，然后里面又有馅。它的面包外观看起来很像那种白吐司、软吐司的感觉，好甜哦！太罪恶了，我没有办法吃完整个哎，好腻哦。那这个咸蛋黄软面包，我给它六分。如果是之前的那个我，很爱咸蛋黄的我，会给到八分。但我现在就觉得它太甜了。最后这一瓶呢，是我在台湾的可尔必斯从来没有看过的口味，它很像是秋季限定。它这个是可尔必斯枫糖浆口味，价格是二十泰铢。而且它包装超可爱的，还有枫叶，很秋季的感觉。一样是乳酸菌的味道，但它多了一个，我不知道怎么讲哎、欸。很像加了很多水稀释的水果牛奶，它算是好喝。但是如果你像我一样期待它有那个枫糖浆的味道，你绝对会失望。这瓶枫糖浆可尔必斯，我给它七分，我自己是蛮失望的啦，因为它没有什么枫糖浆的味道。以上就是我们十月泰国 Seven 的新品开箱啦。如果你喜欢这支影片，麻烦帮我按赞、订阅、分享。